Pag nakita mo ang mga markang ito, ay huwag mo nang tangkaing lapitan para sa iyong kaligtasan. Ano kaya ang meron sa mga markang ito? Yan ang sabay-sabay nating aalamin sa video na to. Si Mark Dumas ng Abbotsford, British Columbia ay tila isang medyo karaniwang tao. Masaya siyang ikinasal at may matatag na trabaho sa paggawa ng pelikula. Gayunman, ang pangaraw-araw na buhay ni Mark ay simple at normal lang. Kung lalapit ka sa kanyang tahanan, mapapansin mo ang mga nakakagambalang mga palatandaan tulad ng kakaibang mga marka ng kalmot sa mga puno o mga ungol na naririnig sa malapit. Maaari bang nasa panganib si Mark? Huwag kang mag-alala tungkol sa anumang mga mandaragit na sumusunod kay Mark. Talagang siya ay tagapagsanay ng mga hayop para sa TV at pelikula. Kaya't pinag-aralan niya ang lahat ng kaugalian ng mga hayop sa buong buhay niya. Ipinamalas niya ang kanyang mga talento sa mga malalaking blockbuster movies tulad ng X-Men United. Ngunit ang pinakamalaking nagawa ni Mark ay isang bagay na nangyari sa labas ng kamera. Pinalaki ni Mark ang isang polar bear mula sa oras na iyon ay walong linggo pa lamang. Ang batang oso ay naninirahan sa isang zoo kasama ang isang mas matandang ina na hindi siya kayang mapangalagaan ng maayos. Kaya inampun siya ni Mark. Pinalaki niya ang oso at particular na lumitaw sa 1996 na pelikula ng pakikipagsapalaran sa Alaska. Kung saan isang batang polar bear ang tumulong sa dalawang bata na hanapin ang kanilang ama mula sa kawalan. Ang pelikulang iyon ay talagang hindi naman tumatak sa kanyang isipan. Ngunit si Mark ay nakabuo ng isang special band kasama ang oso sa panahon ng paggawa sa pelikula. Binigyan pa nga niya ito ng isang pangalan, Aji. Kinilala ni Aji si Mark bilang kanyang magulang at kalaro. Ito ay tila malupit kung ibabalik siya sa isang zoo sa isang lugar. Kaya't bumuo siya ng isang tiyak na plano at ito ay ang dalhin ang oso sa kanyang bahay. Mula pa noon si Aji ay naninirahan kasama si Mark sa Canada na may maraming silid na maaring galaan at meron din siyang sariling swimming pool na maliliguan. Tiyak na tinalo nito ang zoo kung saan siya ay pinanganak. Ang mga bakod ay nakapaligid sa bahay ng polar bear at si Aji ay hindi maikakaila na isang wild na hayop. Sinanay siya ni Mark na gawin ang lahat ng mga uri ng tricks at ang dalawa ay gumugugo lamang ng halos araw-araw na magkasama. Gayunman, Si Aji ay nagiging wild kapag may mga taong nag-aalis ng atensyon ni Mark mula sa kanya. Siya ay napaka-possessive sa kanyang tatay na nag-ampon sa kanya. Sa palagay niya, ang nag-iisang pagmamay-ari ni Mark ay nasa tabi mismo niya kung saan maaari niya panatilihin ang kanyang mata o bibig mula kay Mark. Siyempre hindi niya pinapangarap na mapahamak ang kanyang itinuturing na ama. Kahit na siya ay isang nakamamatay na mandaragit mula sa kagubatan, Si Aji ay wala ng higit na gusto, kundi ang yakapin at makipaglaro kay Mark. Siya ang buong mundo niya. Kapag gumugol si Aji ng oras sa kanya, gumagawa siya ng isang mababa at parang huning tunog katulad ng isang pusa. Ngunit dahil nagmumula ito sa isang nilalang na higit sa walang daang pounds ang bigat, ito ay parang tunog na makinang bago lang umandar. Ang mga tagalabas ay halos hindi makapaniwala kapag nakikita nila si Mark na nakahiga kasama si Aji at hinahayaan niya itong kuskusin siya ng mga makapangyarihang kuko sa buong mukha niya. Siyempre kailangan nilang panoorin ito mula sa malayo. Hindi bihasa si Aji sa napakaraming kontak ng tao. Sabi ni Mark, kung gagayahin ng ibang tao ang kanyang ginagawa kay Aji, siguradong magiging hapunan sila nito. Ang tanging mga taong gusto niya ay si Mark at ang kanyang asawang si Don. Ilang taon na ang nakakalipas, Nakakuha ng kompetisyon si Aji. Inampon ni na Mark at Don si Billy na isang grizzly bear upang palawakin ang kanilang matatag na mga performer na hayop. Ngunit kung naiinggit si Aji kay Billy, pinapanatili niya ito sa kanyang sarili. Bilang isang bihasang artista, alam niya kung paano maging profesional sa paligid ng iba pang mga hayop. Siya ay napaka-classy na kahit sa pag-inom ng tsaa, siya ay nasisiyahan. Dagdag pa, Si Aji ay palaging mananatiling mansanas ng mata ni Mark. Pagkatapos ng lahat, walang ibang mga polar bear sa buong mundo ang may espesyal na ugnayan sa tao katulad ng kay Mark at Aji. At kahit na matapos ang labing walong taon, 
si Aja ay malayo sa pagreretiro. Ang showbiz beer ay nakakuha pa rin ng matatag na trabaho, kabilang ang isang pinagbibidahan na papel sa Nissan Commercial. Nakakamangha talaga kung paano ang polar beer na ito ay nakabuo ng malapit at personal na ugnayan sa isang tao. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, ay huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo kung may bago tayong video. Marami pong salamat sa panonood at narito ang ilan sa ating nakaraang video na kung hindi nyo pa napanood ay siguradong mag-e-enjoy ka. See you next time mga kaalam!